Bộ Công an yêu cầu ra soát tài khoản từ thiện của nghệ sĩ, ngân hàng MB và Techcombank lên tiếng. Sau khi nhận được công văn yêu cầu từ Bộ Công an về việc ra soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện, một số ngân hàng lên tiếng cho biết sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước ra soát sao kê tài khoản một số nghệ sĩ làm từ thiện. Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Công an, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đến các ngân hàng thương mại để biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến sự việc này, ngày 15 tháng 10 chia sẻ với báo Dân Trí, Ngân hàng Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện. Chúng tôi vừa nhận được công văn sáng nay, đầu mối truyền thông Techcombank chia sẻ với báo Dân Trí và cho biết sau khi nhận được công văn từ cơ quan chức năng, ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Không đề cập tới quy trình rà soát, thời gian cũng như kết quả rà soát, đầu mối này cho biết ngân hàng nhận được yêu cầu rà soát tài khoản của một số nghệ sĩ có liên quan tới công tác kêu gọi hỗ trợ từ thiện. Bên cạnh đó cũng xác nhận với báo chí, đại diện ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB cũng cho hay đã nhận được công văn gửi chuyển tiếp từ cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo quy định của pháp luật. Ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra. Các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra, đại diện phía MB Bank nói. Đại diện phía ngân hàng nói, một ngân hàng khác từ chối cung cấp thông tin và cũng không xác nhận đã nhận được văn bản chưa vì lý do bảo mật. Theo đó, ngân hàng sẽ cung cấp các thông tin tới các cơ quan quản lý khi có yêu cầu, theo vị đại diện nhà băng này nói. Được biết, hoạt động ra soát tài khoản khách hàng của ngân hàng, thông thường cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn. Còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ thực hiện theo đúng quy trình và quy định của ngân hàng. Hoạt động ra soát có thể bao gồm kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê tài khoản. Để kiểm tra những vấn đề này là chuyện không hề khó đối với các ngân hàng. Bởi các ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định rất dễ dàng tra soát. Trước đó, ngày 14 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an có văn bản yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ra soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tài khoản của các cá nhân bao gồm Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, Huỳnh Trấn Thành, tức là danh hài Trấn Thành. Theo đó, C02 đang xác minh điều tra vụ việc theo đơn tố cáo, dư luận cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền Trung vào mùa lũ năm 2020, thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cung cấp các tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản, toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát, xác định nếu có. Thống kê tổng số tiền giao dịch, số dư hiện có trong tài khoản, sao kê chi tiết tất cả giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản cho đến nay, thông tin họ tên địa chỉ số tài khoản đối ứng, người nộp tiền vào và người nhận tiền từ các tài khoản nói trên.